Alors Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge Je suis avec Claude. Claude, bonsoir. Bonsoir. Claude, vous, face aux surprises, vous êtes plutôt du genre inquiet ou plutôt du genre restons calmes, zen ouais, Un peu inquiet, mais enfin, je vais essayer de rester calme. Et vous, votre, votre passion, c'est le jardinage Oui. Les plantes, les légumes J'aime bien, j'aime bien, oui. J'aime bien jardiner, j'aime bien faire les légumes, tout. Et ça vous détend oui, oui, bien, très bien, très bien. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de terre ici pour oh, que vous oui, puissiez bon, mettre ça... les mains dans la terre. Mais... <rire> non, non. Il bon, y, y a quelques plantes dans la loge, il y a quelques fleurs, plantes, etc. qui vont pouvoir occuper Claude. <rire> le temps pour nous ici de savoir qui a une vérité à lui révéler ce soir. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite, mesdames et messieurs, David. Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir David. Asseyez-vous, pardon. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Alors, un peu, un peu nerveux. Tendu. Un peu un nerveux. Peu nerveux. Oui. Normal. Décontractez-vous. Vous allez voir, ça va passer tout seul. J'espère. Qui est Claude que l'on vient de voir et qui est un passionné de belles plantes Eh bien, c'est mon père. C'est votre père. Oui. Et depuis quand est-ce que votre père et vous ne vous êtes pas vus Il y a très longtemps. Exactement euh, 16 ans. Et c'est tout bête à dire, mais euh, ma mère et mon père euh, sont connus, ils faisaient des déplacements. Et euh, ma mère n'était pas prête euh, pour avoir une vie, euh, une vie couple. Et donc, elle a empêché mon père de, de me reconnaître. Et euh, je suis parti avec ma mère. David, on va le découvrir avant que vous nous en disiez plus. Euh, l'histoire, votre histoire en fait avec euh, Claude, c'est celle d'un papa absent qui n'a jamais pu prendre sa place dans votre vie. On est enfant, on croit tout ce que l'on vous dit. Lui aussi. Il s'appelle David et il pense que les pères c'est comme les dimanches. On ne les voit qu'une fois par semaine et encore. Quand on dit une fois par semaine, c'est une fois par mois, une fois tous les trois ou quatre mois. On voudrait aimer sans compter, alors on s'interroge comme on prend peur. Qui est ce père que je vois si peu David rêve d'un papa comme on tend les bras en disant « Tu restes ce soir ?» Peine perdue, toujours il s'en va, alors on grandit et sonne l'heure où la vérité efface le rêve de David. La vérité, un homme qui aime une femme mais qui prend peur quand elle lui annonce qu'ils vont avoir un enfant. Le père de David a-t-il cherché des excuses Commercial, il décide d'être sur la route de plus en plus souvent. Quand il revient quelques mois plus tard, la mère de David refuse de le revoir. Il a douté d'être un père, il ne le sera pas. Elle n'accepte pas sa paternité. Mais pour David, il y aura toujours ce manque du papa du dimanche qui n'est plus là. Ce manque qui vous rappelle constamment les miettes de souvenirs que vous avez de lui lorsque vous vous promeniez dans les parcs. La fraîcheur de la présence du père, cette fraîcheur qui prenait les aspects d'une glace qu'il vous offrait à chaque fois comme un rituel dans les rares moments où il se retrouvait. Alors ce n'est pas un père de cœur qui passe, qui vient, mais un père fantôme, parfois présent, souvent absent. Enfin adulte, David rencontre la femme de sa vie. Il se marie, devient père à son tour et regarde devant lui pour mieux oublier le passé. Mais voilà que devant des photos, ses enfants réveillent les blessures du passé. C'est qui, papa C'est papy. Et ce c'est qui devient pénible. C'est un manque à nouveau. Et on a envie de lui dire, c'est votre grand-père. Mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. David se croyait très loin de son passé et tout à coup, il est revenu très violemment. Ce soir, David a envie de dire « Papa, je t'aime. Viens voir tes petits-enfants et inventons une vie que nous n'avons jamais eue. » Un père et un fils vont-ils se retrouver Une histoire euh, étonnante, David, euh, même si je pense que vous avez des, des bons rapports avec votre maman. Euh, oui. euh, vous, vous, vous savez aujourd'hui, alors que vous avez 29 ans, euh, reconnaître les fautes de chacun Vous avez un regard lucide sur cette histoire Oui, car maintenant, euh, j'estime qu'à 29 ans, on est quand même assez mûr. Et j'ai trois enfants. Donc, euh, j'aimerais qu'ils qu connaissent euh, leur grand-père. Et moi, 
j'aimerais aussi euh, que mon père fasse euh, entièrement partie de ma vie. Car euh, ça m'a manqué euh, énormément depuis, euh, depuis que je suis tout jeune. Vous ne l'avez pas vu depuis que vous avez l'âge de 13 ans. Oui. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Oui. Euh, vous ne l'avez pratiquement jamais vu avant 13 ans, depuis non. votre naissance. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va pas vous reconnaître, que vous aurez peut-être même du mal à le reconnaître. 13 ans, Possible. ça fait vieillir un homme, et surtout un enfant et un adolescent. Euh, Est-ce que vous avez déjà essayé de le recontacter avant ce soir Plusieurs fois, mais euh, c'est en fait, euh, j'avais une, une rancœur. Ça n'a pas marché avec ma mère, et pour moi, ma mère, c'est tout. Donc, en quelque sorte, euh, je l'en voulais. Mais euh, maintenant que je suis père, à mon tour, J'estime que vivre sans son père, c'est impossible. Euh, Est-ce que vous imaginez pouvoir rattraper le temps perdu Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour ça bah Déjà, euh, j'espère qu'il va ouvrir le rideau et euh, essayer de, de tout faire pour qu'il m'accepte comme son fils, que je suis. Vous savez des choses de sa vie Vous savez s'il est remarié, s'il vit avec quelqu'un, s'il a des enfants Non. Rien Je ne sais rien du tout. Même lorsque vous aviez 13 ans, vous n'avez rien après de lui Non. Et personne dans votre entourage, ne vous, vous ne voyez plus du tout la famille du côté de votre père, personne ne vous renseigne Non. Donc vous n'êtes même pas au courant de ses sentiments à votre égard, par exemple Pas du tout. Je ne sais rien. Il a essayé de vous contacter, lui Il a essayé une fois, à la naissance de mon fils, le premier enfant. Mais euh, j'ai toujours euh, ma rancœur. Et vous avez J'ai rien voulu savoir. Vous n'étiez pas prêt vous pensez qu'il peut vous en vouloir de ça et qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas dans les mêmes dispositions Peut-être, mais bon. Tout ce que je sais, c'est que j'ai appris qu'il a eu un, un infarctus en, il y a trois ans. Mais euh, c'est tout. Je ne sais pas plus. Vous êtes prêt éventuellement à ce que ce rideau reste fermé ce soir J'essaierai quand même de de reprendre contact et essayer de me faire pardonner. David, on va vous laisser, vous abandonner quelques instants mmh. ici, vous le savez, on va nous demander de rester silencieux et on va nous accueillir, Claude, de l'autre côté du plateau. Si la régie veut bien rétablir la liaison, Laurent avec euh, Rebecca et avec euh, sa loge. J'attendais que le rideau soit fermé, Pascal, voilà, il est fermé, Rebecca, vous êtes toujours avec Claude ben, Toujours, et ça y est, on a fait un petit peu de jardinage, on a remis les, les fleurs un peu à leur place. Claude, ça vous a un peu détendu Oui. <rire> oui, <rire> je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et je vais vous demander ben, de suivre Sam. On va aller voir. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien Ça va. Bon, un peu tendu, mais vous connaissez notre émission euh, Un peu, oui. Vous la regardez Vous l'avez déjà regardée oui. Merci tout d'abord d'avoir... Je voulais vous dire, euh, Rebecca, pourquoi vous ne la lâchez pas de la loge là-bas <rire> vous, vous faites une manif en sa, en oui, sa faveur Oui, toute seule. <rire> bah, oui. Mais parce qu'elle est, elle est tellement bien pour vous recevoir et vous faire patienter qu'il faut bien qu'elle reste là à vous attendre. Oui. Alors vous savez, Claude, que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter et que cette personne se trouve sur ce plateau, mais de l'autre côté de ce rideau. Juste là, à quelques mètres. Oui. Mais vous ne voyez pas, car le rideau est opaque. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation Est-ce que vous vous êtes dit, ça peut être ça, ça peut être ci, j'ai des pistes, etc. Ça fait une semaine que je téléphone partout. Mais rien. Rien. Alors on va essayer d'abréger le, le suspense en vous donnant tout d'abord, si vous le voulez bien, un premier indice au travers d'un témoignage d'une personne à qui on a raconté cette histoire. Vous êtes d'accord pour euh, écouter cet indice ouais. Alors regardez cet écran. Si je te dis jamais 203, hein, Claude, ça te fait penser à quoi Jamais 203 Jamais 203, oui. Ça ne me dit rien. Est-ce que vous croyez euh, 
au deuxième, voire au troisième chance, Claude. Je ne sais pas. Troisième chance. Euh... Ça dépend bon. ce que c'est. Eh oui. Pascal, je pense que tu vas devoir dégainer ton deuxième indice. Eh bien, avec grand plaisir. Si Claude en est d'accord, est-ce qu'on va oui. voir un deuxième témoignage Alors, ça se passe au même endroit, Claude. À mon avis, il n'est jamais trop tard pour aimer. Qu'est-ce que tu en penses, Claude Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe, déjà Il n'est jamais trop tard pour aimer. Oui, enfin... Oui je ne sais pas. <rire> Sont des indices qui vous indiquent quelque chose ou au contraire qui vous perdent plutôt Pas bien, oui, ça me perd plutôt. Oui. Désolé. Ça ne me dit rien. Ce n'était pas le but. Alors on va essayer d'arrêter de, de vous perdre et puis d'aller directement au but. Si vous le désirez, est-ce que vous voulez savoir donc quelle est cette personne qui vous a invité ce soir Oui. Je vais vous demander donc, Claude, de regarder l'écran en face de vous et le visage de cette personne va apparaître dans cet écran. Ça ne me dit rien. J'ai ma petite idée, oui. <rire> Peut-être. Qui est ce garçon, selon vous Il n'avait pas de lunettes. C'est à qui David. Non David, c'est qui <rire> Mon fils C'est bien David, oui. C'est ça C'est bien David, Claude. Oui, mais il n'avait pas de lunettes. Hein. Est-ce que vous voulez entendre ce que David est venu vous dire ce soir, Claude Bah oui. Oui mmh. David, David c'est à vous. Bonsoir, papa. Je pensais que tu me reconnaîtrais, c'est vrai. Bah, Donc, oui. <rire> si je suis là ce soir, c'est pour essayer de me faire pardonner et essayer de te refaire revenir dans ma vie. Car tu, tu m'as manqué. Et si j'étais bête de ne pas, pas te faire revenir dans ma vie, c'est parce que j'avais euh, une rancune par rapport à ma mère. Mais euh, maintenant, je, je vais essayer d'oublier le passé et tout faire pour que l'avenir euh, soit meilleur avec toi. Voilà. C'est Red. C'est raide, oui, comme vous dites. Ça vous touche, cette démarche de votre fils ben, Oui. Oui, parce que... Je voulais... Enfin, ça s'est très mal passé. Bon, ben... Et comme je suis un peu rancunier, enfin, rancunier, oui et non. Mais... Euh... Quand c'est loupé, c'est loupé, c'est loupé. Hein. Alors... Pourquoi vous lui avez écrit quand vous avez appris qu'il avait des enfants ben, Ça m'a surpris d'abord. Et puis, euh, j'ai dit pourquoi lui maintenant il m'écrit et qu'avant il ne voulait pas me voir. Enfin, s'il change, pas de raison qu'on ne qu se revoit pas. Hein. Au contraire. David nous, nous a dit qu'il voulait, euh, il venait ici pour trouver enfin ce père qu'il n'avait jamais trouvé, peut-être parce que effectivement lui n'avait pas su faire ce qu'il fallait non plus, et aussi donner un, un grand-père à ses trois enfants. Ah oui. 
Enfin, ça, après, on, on verra. Bien sûr. David, vous avez autre chose à, à dire à Claude avant que nous ne lui posions la question rituelle Mais donc, oui, euh, vous avez presque tout dit. Donc, j'ai trois enfants et puis, euh, surtout, que euh, tu me manques. Et, euh, je ne veux pas que mes enfants passent, fassent pareil que moi. C'est en fait, euh, ils vivent avec leur père. Et moi, euh, mon père, euh, je n'ai pas vécu avec toi. Ah non, ça va. Donc, euh, je ne veux pas que ça fasse pareil. Et au contraire, je vais entendre mes enfants dire euh, « papy ». Ce serait merveilleux. Oui, ça ferait une famille au moins. Une famille réunie. Claude, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau. David est venu ce soir euh, mettre fin à des années et des années de non-relation entre lui, votre fils et vous, son père. Il est venu ce soir vous demander de reprendre enfin des relations père-fils de donner aussi un grand-père à ses enfants. Vous pouvez librement accepter ou refuser d'ouvrir ce rideau. Claude, qu'est-ce que vous décidez non, Je l'ouvre. Vous l'ouvrez C'est dur à dire. Hein dur à dire. Ouais, on verra ça plus tard. Ouais. Allez, Les comme contents. vous dites. Allez. Bon, on va vous laisser. Euh, C'est une histoire d'homme après, alors on va vous laisser euh, la continuer euh, euh, sans nous et sans les caméras surtout. Et, et on est content d'avoir été juste à l'origine de, de vos retrouvailles. Et j'espère que vous allez pouvoir euh, mettre comme ça du. Ouais, pense... ça, va, ça va être dur, mais enfin, il y a moyen d'y ranger. J'ai l'impression. Il y a moyen d'y rendre. Ouais, ouais. J'ai l'impression. Puis vous savez faire pousser les, les belles plantes. Donc oui, là, il oui. y, y a du bonheur à faire pousser. Oui, oui, oui. Bravo. On vous fait confiance. Merci.